তো আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন অর্থাৎ গাণিতিক প্রত্যাশা বিষয়ের একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব সেই অঙ্কটা হলো যে একশো লোকে যে সমান অপেক্ষক দেওয়া আছে সে সমান অপেক্ষক থেকে আমরা পিডিএফ নির্ণয় করব অর্থাৎ অঙ্কটা কি পিডিএফ কি না ক নম্বর আমরা বের করব তারপর খ নম্বর আমরা দেখাবো এক্সের মান শূন্য থেকে ওয়ান বাই থার্ড এর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা কত ঘ নম্বর আমরা দেখাবো এক্সের মান থ্রি বাই টু এর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা কত ঘ নম্বর দেখাবো এক্সের মান কম পক্ষে ওয়ান হওয়ার সম্ভাবনা কত তো এখানে আমাদের ফাংশন এক্স ইকুয়াল দেওয়া আছে থ্রি এক্স উপরের সংখ্যা আর যখন ইন্ডিকেট দেওয়া আছে ওয়ান জিরো লে দিন ইকুয়াল এক্স লে দিন ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি আবার নিচে আরেকটা সংখ্যা দেওয়া আছে সিক্স বাই ফাইভ মানে থ্রি বাই ফাইভ এক্স হোয়েন ওয়ান বাই থ্রি লে দিন ইকুয়াল এক্স লে দিন ইকুয়াল টু অর্থাৎ আমাদের এখানে সাইট নোট দুইটি দেওয়া আছে এক্সের মান লোয়েস্ট লিমিট দেওয়া আছে জিরো আর হাইস্ট দেওয়া আছে উপরেরটা ওয়ান বাই থার্ড আর নিচেরটা লোয়েস্ট মান দেওয়ার লেভেল দেওয়া আছে ওয়ান বাই থ্রি আর হাইস্ট দেওয়া আছে টু এখান থেকে আমাদের নির্ণয় করতে হবে ক নম্বর আমরা প্রথম নির্ণয় করবো ইয়া কি পিডিএফ কি না তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের পিডিএফ নির্ণয় করতে বলছে কোনো লিমিট আমাদের এখানে বইলা দেয় নাই এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে অর্থাৎ উভয় লিমিট দ্বারা করতে হবে এই অঙ্কের মধ্যে সবচেয়ে ছোট লিমিটটা হলো জিরো আর সবচেয়ে বড় লিমিটটা হলো টু অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট মান শূন্য আর সবচেয়ে বড় মান দেওয়া আছে টু তাহলে যেহেতু ছোট মান শূন্য দেওয়া আছে থ্রি এক্স মান তাহলে আমরা থ্রি এক্সটাতে আমরা সমাকলন করবো আবার বড় মান দেওয়া আছে টু নিচের লাইন সোজা অর্থাৎ সিক্স বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ এক্স সমান দেওয়া আছে বড় মান টু তার মানে নিচের সংখ্যাকে আমরা সমাকলন করবো আর তার এখানে লিমিট মান সবচেয়ে বড় নেব টু আর ছোট মান নেব ওয়ান বাই থ্রি আর যেহেতু ছোট লিমিট আছে শূন্য তাহলে থ্রি এক্সকে আমরা যখন সমাকলন করবো তখন লিমিট মান সবচেয়ে বড় নেব ওয়ান বাই থ্রি আর ছোট মান নেব শূন্য এই দুটি অঙ্ক দ্বারা অর্থাৎ উপরের সংখ্যা নিচের সংখ্যা দুইটাকে আমরা সমাকলন করে যোগ করে আমরা যে মানটা পাবো যদি দেখি সামেশন প্রবারিটি এক্স ইকুয়াল এর মান ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে ইয়া পিডিএফ হবে অর্থাৎ সামেশন প্রবারিটি এক্স ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা পিডিএফ হবে আর যদি ওয়ান না হয় তাহলে ইয়া পিডিএফ হবে না তাহলে আমরা এখন সেকেন্ড স্লাইডে দেখি আমরা জানি সামেশন প্রবারিটি এক্স ইকুয়াল এখানে লিমিট মান দেওয়া আছে যেহেতু আমরা আগে বলে আসছি যে লিমিট মান সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো টু আর সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হলো জিরো এই জন্য লিমিট বড় মানটা উপরে লেগেছে ছোট মানটা নিচে লেগেছে তারপর ফাংশন এক্স ইন্টু ডিএক্স এবার এই যে টু আর জিরো সবচেয়ে বড় মান টু সবচেয়ে ছোট মান হলো শূন্য সবচেয়ে ছোট মান শূন্য তাহলে প্রথম যে ইয়াটা দেওয়া আছে আমাদের লিমিট মান দেওয়া আছে কত আমরা প্রথম দেখে নিই এই শূন্য সবচেয়ে ছোট আর বড় সবচেয়ে বড় আছে এই এ অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় ছোট আছে জিরো লিমিট আর বড় আছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা থ্রি এক দ্বারা প্রথমে সমাকলন করব আমরা থ্রি এক দ্বারা সমাকলন করলে এখানে ওয়ান বাই থ্রি বড় মান আর ছোট মান হলো জিরো আর থ্রি এক্সকে আমরা ডি এক্স অর্থাৎ এটাকে সমাকলন করব প্লাস তারপর সবচেয়ে বড় মান হলো টু আর যেখানে আমরা টু আছে এখানে ওয়ান বাই থ্রি লে দিন ইকুয়াল এক্স আর লে দিন ইকুয়াল টু বড় মান হলো টু আর ছোট মান হলো ওয়ান বাই থ্রি তাহলে উপরে আমরা টু লিখবো নিচে ছোট মান ওয়ান বাই থ্রি লিখবো আর সিক্স বাই ফাইভ মানে থ্রি বাই ফাইভ এক্সকে আমরা এখন সমাকলন করবো তাহলে আমরা এখানে সমাকলন করার নিয়ম হলো অর্থাৎ এখানে যখন আমরা সমাকলন করে এক্সের পাওয়ার ওয়ান মনে মনে ধরতে হবে আর সমাকলনে ওয়ান যোগ করতে হবে তাহলে ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করে টু হবে সে যোগ করলে আবার নিচে নামবে আর থ্রি থ্রি আর যখন সমাকলন করা শেষ হবে তখন যে অর্থাৎ সমাকলনের যে লিমিট মানগুলি থাকে অর্থাৎ থার্ড ব্যাকেটের ডান পাশে সে লিমিট মানগুলি বসাতে হবে তারপর প্লাস সিনের দ্বিতীয় অংশ সমাকলন করব এখানে প্রায় সিক্স বাই ফাইভ আছে এখানে কোনো সলক নাই যেহেতু সলক নাই এখানে ডি এর সামনে আছে এক্স এক্স সলক ব্যক্তি সমাকলন করতে বলছে যেহেতু এখানে কোনো সলক নাই তাহলে আমরা কি করব যেহেতু ডি এর সামনে এক্স সলক আছে এক্স সলক দ্বারা আমরা সিক্স বাই ফাইভকে গুণ করব সিক্স বাই ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ এখানে এক্স সলক আছে থ্রি বাই ফাইভের সাথে এক্স গুণ সম্পর্ক তাহলে থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এক্সের পাওয়ার ওয়ান আর সমাকলনে প্লাস ওয়ান দিতে হবে তার মানে টু আবার নিচে টু বসবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার বাই টু আর সমাকলন করার পরে সমাকলনের চিহ্নে যে লিমিট মান আছে সেগুলো থার্ড বাকেটে ডান পাশে বসা যাবে ডান পাশে বসে না এবার আমরা কী করবো পর লাইনের সমান সমান দিয়ে থ্রির সাথে এক্স স্কোয়ার গুলো থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই টু থ্রি এক্স বাই টু লিখলাম আর লিমিট মান ওয়ান বাই থার্ড জিরো যা আছে তাই লিখলাম প্লাস চিহ্ন এবার সিক্স বাই ফাইভ এক্স যা আছে সিক্স বাই ফাইভ এক্স লিখলাম মাইনাস থ্রি এখানে তিন দ্বারা এক্স স্কোয়ার গুণ করে থ্রি এক্স স্কোয়ার পাঁচ দেওয়ার দুই গুণ করে দশ হবে আর লিমিট মানগুলি যা আছে টু তারপর নিচে আছে ওয়ান বাই থার্ড যা আছে তাই লিখছি এবার
3 x square 3 into a at bottom and x as x is equal to 2 bosh square square is 10. Bottom limit man da shomakon of polon a boshan boshan of pori. Shooter minus 0 divo ever d2 limit man 1 by 3. Amra bosh divo the 6 by 5 into x is equal to 1 by 3 minus 3 into x is equal to 1 by 3 whole square square 10 at 10. Author shomakon of polapol amra bottom limit man da boshabo boshan of pori abar kikor minus 0 divo. Tarpur abar shomakon of polapol d2 limit man da boshabo. Ever poral lai amra per poral lai nidegi. For land, a key hop or land of other hobby can goon good to be gone. We can a three three one into the borgory, one of it, three into the borgory, than it no hobby. And this is do it do it. Egana as a zero zero go borrow the zero three on show goon could zero zero was a little plus. Egana number kikuru, goon could so I did do a bar of it, Nisel passer pass. Do it a borgo, dear borgo, a can do square as a dear be square as a dear borgo, the dunet side, a tincher a bar of goon could put it, Nisel dosh dosh. भाग कर छह मीनिंग शून्य 
তাহলে আমরা কি হবে এখানে তিন দিয়ে আবার নয় রয়েছে ভাগ করি তিন থেকে নয় ওয়ান বাই থ্রি উপরে থাকে নিচে টু থাকে আর শূন্যের কোনো এখানে দাম নেই ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি এরকম টু এর নিচে মনে মনে ওয়ান আছে আর যেহেতু ভাগ আকার গুণ হবে গুণের বেলায় নিচের সঙ্গে ওয়ান উপরে উঠবে আর উপরের সঙ্গে টু নিচে নামবে ওয়ান দিয়ে ওয়ানের গুলো ওয়ান হবে তিন দিনের দিনগুলো ছয় হবে তার মানে ঘন বড় অঙ্কটা আমাদের এখানে সমাপ্ত হলো এবার আমরা ঘন বড় অঙ্ক দেখাবো তাহলে আমাদের ঘন বড় অঙ্কটা কী বলছে আমরা একটু দেখে আসি ঘন বড় অঙ্ক বলছে যে এক্সের মান থ্রি বাই টু এর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা করতো এক্সের মান থ্রি বাই টু তাহলে এই যে এক্সের মান থ্রি বাই টু আছে কোনটার মধ্যে পড়ে এ টু এর মধ্যে পড়ে কারণ এক্স এর মান দুই ভাগের তিন এখানে আছে ওয়ান ভাগের তিন তার মানে প্রথম থ্রি এক্সের সমান পড়ে না পরে দ্বিতীয় সংখ্যার সমান অর্থাৎ এ টু এর মধ্যে থ্রি বাই টু আছে টু এর মধ্যে যদি থ্রি বাই টু থাকে তাহলে টু এর জায়গায় আমরা বসাবো থ্রি বাই টু তাহলে এ টু এর জায়গায় যখন থ্রি বাই টু বসাবো থ্রি বাই টু হবে বড় আর ওই সোজা ছোট ওয়ান বাই থ্রি তার মানে আমরা দ্বিতীয় লাইনটাকে আমরা সমাকরণ করব বড় লিমিট মান নিব বড় লিমিট মান নিব টু বাই থ্রি আর ছোট লিমিট মান নিব ওয়ান বাই থ্রি এবার আমরা ঘন বড় অঙ্ক চলে আসি তাহলে আমরা জিরো লেস দিনে এক্স লেস দিন ইকুয়াল থ্রি বাই টু তাহলে আমরা দেখলাম এখানে লেখার পর এখন আমরা কি করব যেহেতু আমরা ছোট মান বড় মান অর্থাৎ বড় মান হলো থ্রি বাই থ্রি বাই টু আর ছোট মান হলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে শূন্য তার মানে আমরা এখানে আবার দেখি যে কোন মানটা আমাদের করতে হবে তাহলে এখানে আমরা প্রথম অঙ্ক আবার চলে যাই এখানে দেওয়া আছে টু এর জায়গায় যে থ্রি বাই টু বসে এটা হলো সবচেয়ে বড় মান আর ছোট মান হলো সবচেয়ে কত জিরো তার মানে আমাদের দুইটা অঙ্ক দেওয়া করতে হবে এটা যদি বড় মান থ্রির জায়গায় টু এর জায়গায় টু বাই থ্রি বসায় এই যে টু বাই থ্রি বসালাম টু এর জায়গায় টু এর মধ্যে যেতে পরে তাহলে বড় মানটা দেওয়া আছে কিন্তু ছোট মানটা দেওয়া নাই তাহলে আমরা প্রথম যে ছোট মানটা শূন্য দেওয়া আছে সেটা নিব তার মানে আমরা বড় মানটা নিব টু বাই থ্রি আর ছোট লিমিটটা নিব শূন্য তার মানে যেহেতু বড় টু বাই থ্রি মানটা দ্বিতীয় সংখ্যার সাথে আসে দ্বিতীয় সংখ্যাটা সমাকরণ করতে হবে আর প্রথম ছোট মানটা শূন্য প্রথম সংখ্যার সাথে তার মানে দুইটা রাশিকে আমাদের সমাকরণ করে দেখাই দেবো তাহলে আমরা এবার চলে আসি তাহলে প্রথম লিমিট পান হলো ওয়ান বাই থ্রি বড় মান তারপর ছোট হলো শূন্য আর প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে থ্রি এক্স ইন্টু ডি এক্স প্লাস তারপর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বড় মানটা আছে টু বাই থ্রি আর ওই সময় ছোট মান দেওয়া আছে ওয়ান বাই থ্রি আমরা ওয়ান বাই থ্রিটা দেখে নিলাম তাহলে ওয়ান বাই থ্রি সমান আছে কত সিক্স বাই ফাইভ মানে থ্রি বাই ফাইভ এক্স ইন্টু ডি এক্স এবার আমরা সমাকরণ করলাম থ্রি এক্সের সমাকরণ করলে এক্সের পাওয়ার ওয়ান যোগ ওয়ান তাহলে টু হবে আর সে টুটা আবার নিচে নামবে আর সমাকরণ যে লিমিট মান আছে ডান পাশে চলে আসবে প্লাস এবার আমরা কী করি সিক্স বাই ফাইভ এখানে যেহেতু সলক এক কিছু এক্স নাই ডি সামনে যে এক্স আছে এক দ্বারা আমরা এই সংখ্যা গুণ করবো তো সিক্স এক্স বাই ফাইভ হবে আর থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এক্সের পাওয়ার ওয়ান সমাকরণের পাওয়ার ওয়ান যোগ করবো সে পাওয়ারটা আবার নিচে নামবে আর যেহেতু সমাকরণে যে লিমিট মান আছে ডান পাশে থার্ড প্যাকেটে ডানে চলে যাবে এবার আমরা পড়ে নিয়ে কী করবো থ্রি এক্স স্কোয়ার এ এক্সের জায়গায় আমরা প্রথম লিমিট মানটা বসাবো ওয়ান বাই থ্রি বসাইছি নিচে যা আছে তাই দ্বিতীয় লিমিট মান বসানো আগে একটা মাইনাস চিহ্ন দিব আর সমগ্র ফলাফলেতে আবার দ্বিতীয় লিমিট মানটা শূন্য বসে দিব আর এখানে স্কোয়ার স্কোয়ার দিব নিচে টু একটু তারপর পাঁচ মিনিটের দ্বিতীয় অংশে প্রথম লিমিট মান যে টু বাই থ্রি এ এক্সের জায়গায় টু বাই থ্রি বসে দিচ্ছি সিক্স ইন্টু টু বাই থ্রি নিচে ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এক্সের জায়গায় টু বাই থ্রি বসাবো আর স্কোয়ার দিব নিচে টু একটু প্রথম লিমিট মানটা বসানো করে সূত্রে মাইনাস চিহ্ন দিব দ্বিতীয় লিমিট মান আবার সমগ্র ফলাফল বসাবো অর্থাৎ দ্বিতীয় লিমিট মান ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ সিক্স ইন্টু এক্সের জায়গায় ওয়ান বাই থ্রি বসাবো নিচে ফাইভ আবার মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ বসালাম ইন্টু এক্সের জায়গায় ওয়ান বাই থ্রি বসাবো স্কোয়ার স্কোয়ার নিচে টু দিলাম এবার পরে আমরা কী করবো থ্রি ইন্টু ওয়ানের বড় গোলে ওয়ান হবে তিনের বড় গোলে নাইন হবে নিচে টু এ টু এই অংশ গুণ করলে জিরো হবে আবার দ্বিতীয় অংশ এখানে তিন দিয়ে যদি এটারে ছয়ের ভাগ করে তিন দুয়ারে ছয় তাহলে দু দুয়ের চায়ের উপরে থাকে নিচে পাঁচ থাকে থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু দুইয়ের বড় গোলে চায়ের হয় তিনের বড় গোলে নয় হয় নিচের দুয়ের দুই এ তিন দিয়ে যদি ছয়ের ভাগ করে দুই হয় দুই দেখার গুলে দুই হবে নিচের পাঁচের পাঁচ এবার থ্রি বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ লেখলাম ওয়ানের বড় গোলে ওয়ান হবে তিনের বড় গোলে নয় হবে নিচের দুয়ের দুই এবার আমরা সপ্তম স্লাইডে চলে যাই সপ্তম স্লাইডে আমরা যাব কীভাবে সিক্স স্লাইডটা আমরা আসছি কীভাবে যে প্রথম অংশ এ তিনে নয়ে যদি আমরা ভাগ করে কারাগারি তাহলে কী তিন থেকে নয় ওয়ান বাই থ্রি উপরে হবে নিচে টু হবে আর শূন্য থাকবে না আর এই লাইন আমরা কী করবো ফোর বাই ফাইভ এখানে আমরা যেখানে ফোর বাই ফাইভ আসে ইন্টু থ্রি বাই যা
তার ফোর বাই ফাইভ যা আছে তাই লিখছি তিনে চার একে গুণ করলে বারো হবে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশে দুই গুণ করলে নব্বই হবে দুইয়ে তিনে গুণ করলে তাহলে এখানে টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ লিখলাম তিনের সাথে এক গুণ করলে তিন হবে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশে দুই দিয়ে গুণ করলে নব্বই হবে পরে লেন ওয়ান বাই সিক্স যা আছে তাই লিখছি পাঁচের নব্বই লক্ষ নব্বই পাঁচ দিয়ে নব্বইয়ের ভাগ হলে আঠারো আঠারো চার দিয়ে গুণ করলে বাহাত্তর নব্বই দিয়ে নব্বইয়ের ভাগ হলে এক হবে এক দিয়ে বারো হবে বারো হবে মাইনাস এ মাইনাস পাঁচ দিয়ে নব্বই লক্ষ পাঁচের নব্বই লক্ষ নব্বই পাঁচ দিয়ে নব্বই বলে আঠারো আঠারো দুই দিয়ে গুণ হলো ছত্রিশ নব্বই দিয়ে নব্বই বলে এক হবে এক দিয়ে তিন গুলো তিন হবে ওয়ান বাই সিক্স প্লাস বাহাত্তর থেকে বারো গেলে ষাটও নিচে নব্বই নব্বই মাইনাস ছত্রিশ থেকে তিন গেলে তেত্রিশও নিচে নব্বই নব্বই ওয়ান বাই সিক্স নব্বই নব্বই লসক নব্বই নব্বই দিয়ে নব্বই এক হবে এক দিয়ে ষাটের গুণে ষাট হবে মাইনাস নব্বই দিয়ে নব্বই বলে এক হবে এক দিয়ে তেত্রিশের গুণে তেত্রিশ হবে ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ষাটের থেকে তেত্রিশ গেলে সাতের সময় নিচে নব্বই ছয় নব্বই লসক নব্বই ছয় দিয়ে নব্বই বলে কত আঠারো হবে আঠারো ছয় দিয়ে নব্বই এখানে ছয় দিয়ে নব্বই যদি আমরা ভাগ করি পনেরো হবে পনেরো দেখে গুলো পনেরো হবে নব্বই দিয়ে নব্বই বগল এক এক দেড় সাতাশ গুণ করলে সাতাশ হবে পনেরো সাতাশ গুণে বিয়াল্লিশ হবে নিচের নব্বই এবার আমরা যদি এটা কাটাকাটি করি অর্থাৎ এখানে যদি আমরা কাটাকাটি করি তিন চোদ্দো বিয়াল্লিশ তিন তিনশো নব্বই এটা ইচ্ছে করলে আরও ছোট করা যায় দুই দিয়ে আবার কাটাকাটিতে সাত হবে নিচে পনেরো এবার আমরা অষ্টম স্লাইড দেখি অষ্টম স্লাইডে আমাদের সর্বশেষ অঙ্কটা বলছে এক্স এর মান কম পক্ষে ওয়ান হওয়ার সম্ভাবনা কত আমাদের মূল অঙ্কে অর্থাৎ প্রথম স্লাইডে বলা আছে এক্স এর মান কম পক্ষে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে কম পক্ষে ওয়ান কতটা আমাদের বলা আছে এক্স এর মান কম পক্ষে ওয়ান হ তাহলে কম পক্ষে ওয়ান যদি থাকে তাহলে এক্স এর মান এখানে আমাদের কম পক্ষে ওয়ান দেওয়া আছে আর বেশির পক্ষে কত বেশির পক্ষে টু আর কম পক্ষে ওয়ান তাহলে আমরা বেশির পক্ষে কম পক্ষে ওয়ান যদি বলা থাকে বেশির পক্ষে টু আছে নিচের অঙ্কে নিচের অঙ্কটা আমরা এখানে লিখলাম লেখার পর আমরা এখানে দেখলাম কি এখানে আমরা সমাকলন করব সিক্স বাই ফাইভ এখানে ডি এর সামনে এক্স আছে যেহেতু ডি এর সামনে এক্স আছে এক দ্বারা সিক্স বাই ফাইভ কেউ গুণ করবে সিক্স এক্স বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এখানে এক্স এর যে সমাকলন করলে এক্স এর পাওয়ার ওয়ান যোগ ওয়ান সে ওয়ান যোগ ওয়ান টু নিচে নামবে আর লিমিট মান টু ওয়ান আছে সেটা ডান পাশে থার্ড ব্যাকেটে ডান পাশে চলে যাবে এবার এক্স এর জায়গায় আমরা টু বসাবো সিক্স ইন্টু টু প্রথম লিমিট মানটা বসাবো মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এক্স এর জায়গায় টু প্রথম লিমিট মানটা বসাবো স্কোয়ার দিব আর নিচে টু টু রাখবো মাইনাস দ্বিতীয় লিমিট মানটা আবার বসাবো সিক্স ইন্টু ওয়ান এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসাই দেবো নিচে ফাইভ এর ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এ এক্স এর জায়গায় আমরা ওয়ান বসাবো স্কোয়ার দিব আর এখানে টু এর টু দেবো তাহলে আমরা লিমিট মানগুলো বসানো শেষ করলাম এবার আমরা কি করব এবার আমরা যে কাজটা করব ছয়ের সাথে দুই গুণে বারো হবে নিচের পাঁচের পাঁচ তিন থ্রি বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু দুইয়ের গুণ করে দু দুনের চার হয় আর এখানে দুইয়ের দুই এখানে ছয়কে ছয় পাঁচের পাঁচ এখানে থ্রি বাই ফাইভ লাগবে থ্রি বাই ফাইভ একের বর্গ হলে এক হবে নিচের দুইয়ের দুই পর লাইনে আমরা কি করবো বারো বাই পাঁচ লাগলাম তিন দিয়ে চার গুলো বারো হবে পাঁচ দিয়ে দশ গুলো দুইয়ের গুলো দশ হবে সিক্স বাই ফাইভ লাগলাম তিন দেখ গুলো তিন হবে পাঁচ দিয়ে দশ পাঁচ দিয়ে দুইয়ের গুলো দশ হবে এবার পাঁচের দশ লাশ হবে দশ পাঁচ দিয়ে দশ বললে দুই হবে দুই দিয়ে বারো গুলো চব্বিশ হবে দশ দিয়ে দশ বলে এক এক দিয়ে বারো গুলো বারো পাঁচের দশ হলে আসবো দশ পাঁচ দিয়ে দশ বার দুই হবে দুই দিয়ে বারো গুলো ছয় এক গুণ করে বারো হবে দশ দিয়ে দশ বলে এক হবে এক দিয়ে তিন গুলো তিন হবে চব্বিশ থেকে বারো গেলে বারো থাকে নিচে দশ বারো থেকে তিন গেলে নয় থাকে নিচে দশ দশে দশ হলে আসবো দশ দশ দিয়ে দশ বলে এক হবে এক দিয়ে বারো গুলো বারো হবে দশ দিয়ে দশ বলে এক হবে এক দিয়ে নয় নয় হবে বারো থেকে নয় গেলে তিন থাকে আর নিচ থাকে দশ অর্থাৎ তিন বাই দশ গণমর অঙ্কটা আল্লাহ হাফেজ অঙ্কটি এখানে সমাপ্ত হলো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবে আমরা কি করব এখানে গণমর অঙ্কে কমপক্ষে ওয়ান যেহেতু বলছে আমাদের এখানে কিন্তু এক্স বসানো আছে আমরা এক্স জায়গায় ওয়ান বসিয়ে দিব এখানে সরি এখানে আমরা এক্স জায়গায় ওয়ান বসাবো আর সব ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন 